ఈ వీడియోలో ఇండియా మ్యాచెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్న జార్వో సిక్స్టీ నైన్ ఎవరో చెప్పబోతున్నా అంతేకాదు ఎలన్ మస్క్ స్టార్లింగ్ వల్ల ఒకరు చనిపోతారంట దాని గురించి చెప్పబోతున్నా అండ్ మెక్సికో ఏలియన్స్ లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఇంకా చాలా జరిగాయి అండ్ వాటి గురించి చెప్పబోతున్నా ఈ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఈ వీడియో అయ్యేసరికి మీరు ఒక్కటే అంటారు మీకు ఈ మూవీలో సీన్ గుర్తుందా మీ ఫ్రెండ్స్ లో కూడా ఇంత బద్దకిష్టలు ఉన్నారా అయితే ఆ ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకే ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కున్న టాలెంట్ తో ఒక గేమ్ షో లో పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళ బద్దకాన్ని చూపించారనుకోండి వన్ థౌసండ్ సెవెంటీ డాలర్స్ అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు ఎనభై తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇస్తారంట ఈ కాంటెస్ట్ పేరు యాన్యువల్ లేజెస్ట్ పర్సన్ దీన్ని యూరోప్ లోనే నార్త్ రన్ మ్యాంటిక్ గ్రో బెంజీ విలేజ్ లో పెడతారు దీంట్లో ఏంటంటే ఇరవై ఒక్క మంది పార్టిసిపెంట్ ని తీసుకుని వాళ్ళకు ఒక బెడ్ ఇచ్చి దాని మీద పో పడుకొని ఉండమంటారు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నాలుగు గంటలు అలాగే పడుకొని ఉంటారు బెడ్ మీద నుంచి మొబైల్ ల్యాప్టాప్ లు అన్నీ చూసుకోవచ్చు కానీ లేసి నిల్చున్నా లేసి కూల్చున్నా అవుట్ అంట ఎవరు ఎక్కువసేపు ఉంటే వాళ్లే విన్నారు కాకపోతే ఎవ్రీ ఎయిట్ అవర్స్ ఒకసారి మాత్రం టెన్ మినిట్స్ టాయిలెట్ బ్రేక్ ఇస్తారు అప్పుడు వెళ్ళాలి అలా లాస్ట్ వరకు ఎవరుంటే వాళ్లే విన్నారు వాళ్ళకి ఈ వన్ థౌసండ్ సెవెంటీ డాలర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీన్ అవర్స్ బెడ్ మీద ఉండి దుబ్రవక అక్సిక్ అనే ఒక అతను గెలిచాడంట కానీ ఈ సంవత్సరం అయితే ఆల్రెడీ ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ అయిపోయాయి అందులో ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ అవర్స్ బెడ్ మీద ఉన్నారు బట్ స్టిల్ సెవెన్ కంటెస్టెంట్స్ ఈ గేమ్ లోనే ఉన్నారంట మరి ఎప్పటికి లేస్తారో ఏంటో అర్థం కావట్లా ఓకే కానీ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసే పనులే నోడు ఎప్పుడు ఈవెంట్ ని ఆర్గనైజ్ చేసేది రథోంజా అనే అతను ఇలా చేయడానికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో అంట మాంటెగ్రియన్ వాళ్ళు బద్దకిష్ట్ లోనే పేరు ఉండేదంట సో అది నిజం కాదు అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఎప్పుడో పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం దీన్ని స్టార్ట్ చేశాడంట కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ బద్దకిష్ట్ లోని వీళ్ళు ప్రూవ్ అవుతానే ఉందన్నమాట మీ మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఎంతసేపు వస్తుంది మీ మొబైల్ నేమ్ అండ్ ఎంతసేపు వస్తుంది టైమ్ కింద ఫాస్ట్ గా కామెంట్ లో పెట్టేయండి ఏ వస్తుందన్నా నైట్ రీసెట్ చేస్తే రెండు గంటలకే పడిపోద్ది ఆ కళాకారుళ్ళే గాని అప్రాక్స్ గా ఎన్ని గంటల ఛార్జ్ వస్తే బెటర్ ఒక ఛార్జ్ కి ఒక పది గంటలు వస్తే ఒక్క ఛార్జ్ తో ఒక మంత్ మొబైల్ నడిస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ నిజంగానే కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ లో సైంటిస్ట్ లో ఒక కొత్త రకం మైక్రో చిప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ చిప్ అయితే చాలా ఎఫిషియన్ అంట ఈ చిప్ ని మొబైల్ లో యూస్ చేస్తే ఇయర్ మొత్తంలో ఓన్లీ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ చార్జ్ చేస్తే చాలంట పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఇవ్వకపోవచ్చు సో ఇన్ కేసు ఈ చిప్ సక్సెస్ అయితే మాత్రం మొబైల్స్ లో ఒక నార్మల్ చిప్ తో పాటు ఇది కూడా పెడితే నార్మల్ గా మొబైల్ యూస్ చేయని టైమ్ లో ఇది వర్క్ అవుద్దంట యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ చిప్ వర్క్ అవుద్ది ఫైనల్ గా మనకి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే చాలా పెరిగింది త్వరలో ఇలాంటి బ్యాటరీస్ కూడా వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఎలన్ మస్క్ స్టార్ లింక్ గురించి మీ అందరికి తెలుసు కదా ఏంటి మార్స్ తో పాటు స్టార్స్ తో కూడా లింక్ పెడతాడా అది నమ్ము అనుకునే లింక్ కాదురా అది అంబర్ హెడ్ స్టార్ లింక్ అంటే ఎలన్ మస్క్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడింగ్ కంపెనీ మిగతా ప్రొవైడర్స్ లాగా కేబుల్స్ తో కాకుండా శాటిలైట్స్ తో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అట్ ప్రెసెంట్ భూమి జుట్టు దాదాపు ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్టార్ లింక్ శాటిలైట్స్ మన ఆర్బిట్ లో తిరుగుతున్నాయి అయితే ఆస్ట్రోఫిజిస్ట్ జోనాథన్ మెక్డోవల్ రిపోర్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు అయితే ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండు వేల ముప్పై లోపు ఎలన్ మస్క్ స్టార్ లింక్ వల్ల ఒక పర్సన్ చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఒక షాకింగ్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది అయితే చనిపోయేది దాని వల్ల వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల కాదు ఈ స్టార్ లింక్ శాటిలైట్స్ వచ్చి నెత్తి మీద పడడం వల్ల అంట కమింగ్ అంటే వచ్చే సంవత్సరాల్లో మొత్తం నలభై రెండు వేల స్టార్ లింక్ శాటిలైట్స్ భూమి చుట్టూ దిప్పాలని మస్క్ మో ప్లాన్ అయితే ఈ శాటిలైట్ నుంచి తిరిగి భూమి మీద పడే మొక్కలో చాలా వరకు గాల్లోనే ఆవిరైపోయినా కూడా కానీ నెక్స్ట్ ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ హజార్డ్ ఇయర్స్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ భూమి మీద పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని ఎఫ్ఏఏ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాకపోతే దీనికి స్టార్ లింక్ వాళ్ళు అయితే ఒప్పుకోవట్ల మా శాటిలైట్స్ అన్ని ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి రీఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఆవిరైపోతాయని చెప్తున్నారు ఇలా చెప్పడం అయితే బాగాలేదంటున్నారు అండ్ ఇలా మీరు అలా అపార్థాలు చెప్పడం బాగాలేదని కూడా వాళ్ళు అంటున్నారు సో ప్రెసెంట్ అయితే ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు మన నిజంగా చనిపోతారో లేదో మీరేమనుకుంటున్నారు రెండు వేల ముప్పై ఐదులో ఎవరు చనిపోతారు అనుకుంటున్నారు ఎవరు అంటారేంటి సరే అది వదిలేసేయండి కానీ నిజంగా చనిపోతారో లేదా మీకు అనిపిస్తుందా కింద కామెంట్ చేసేయండి ఎందుకైనా మంచిది బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ముందు వెనకతో పాటు పైన కూడా ఇక్కడి నుంచి చూసుకుంటా ఉండండి ఒక దారుణమైన వీడియో వైరల్ అవుతుంది
అయితే అందులో మన ఇండియన్స్కి చాలా ఎమోషనల్ అయిన వస్తువులు అయితే చాలా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ గారు యూజ్ చేసిన వాగ్నాక్ బాగ్నాక్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో టైగర్ క్లా అని అంటారు ఇదేంటంటే క్లాస్ ఉండి హోల్డ్ చేయడానికి రింగ్స్ ఉండి అరచేతిలో ఫిట్ అయిపోద్ది దీన్ని ఇండియన్ సిక్ కమ్యూనిటీతో పాటు ఛత్రపతి శివాజీ గారు కూడా యూజ్ చేశారు అది కూడా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్సిడెంట్లో మీకు షార్ట్గా చెప్తా మరాఠా టెక్స్ట్ ప్రకారం అయితే శివాజీ మహారాజ్ని మీటింగ్ కోసం అని అఫ్జల్ ఖాన్ పిలుస్తాడు అండ్ పిలిచి అఫ్జా అఫ్జల్ ఖాన్ ఏమో ఒక వెయ్యి మంది సెక్యూరిటీతో ఉంటే శివాజీ మహారాజ్ ఇద్దరితోనే వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళక విజ్పూరి కింగ్ ఆదిల్ షా కింద పని చేయమని కౌగులించుకోనికి వచ్చినట్టు అడుగుతా అడిగి శివాజీ మహారాజ్ని పడవడానికి చూస్తారు ఆల్రెడీ లోపల చైన్ మీద వేస్ట్ వేసుకున్న శివాజీ మహారాజ్ తప్పించుకుని ఆయన చేతికున్న ఈ బాగ్నాక్తో అఫ్జల్ ఖాన్ని చీల్ చేస్తారు ఇంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్న ఈ వెపన్స్ యాజ్ యూజువల్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు అయితే తస్కరించారు అయితే ఫైనల్గా ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ వెపన్ మన ఇండియాకి రాబోతుంది పర్మనెంట్గా అట్ ప్రజెంట్ లండన్లో ఉన్న విక్టోరియా అండ్ ఆల్బర్ట్ మ్యూజియంలో ఉన్న ఈ వెపన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత స్టేట్ కల్చరల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ సుధీర్ మొగంటివాల్ ఫైనల్గా మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంఓఈ అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఫైనల్గా ఇండియాకి తీసుకు రాబోతున్నారు అది కూడా మోస్ట్లీ కుదిరితే అఫ్జల్ ఖాన్ని చెప్పిన టెన్త్ నవంబర్కి వచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారంట అండ్ ఇట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్ చెప్పి చాలా రోజులైంది రీసెంట్గా మెక్సికన్ ఏలియన్స్ గురించి చాలా ఎక్కువగా వైరల్ అవుతుంది అందరినీ పప్పాలు చేసే డాడు గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు ఎందుకంటే ఏలియన్స్ ఎవరు దొరికాయని మనుషుల్ని ఇలా పప్పాలు చేసిన ఇన్సిడెంట్ ఇది ఒక్కటే కాదు కాబట్టి ఏంటి బ్రో నేను ఇంకా ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకున్నాగా కాదు ఆల్రెడీ పాస్ట్లో ఇలాగే ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ బీయింగ్స్ బాడీస్ దొరికాయని చెప్పారు ఇందులో ఎక్కువ మందిని పప్పాలు చేసిన ఇన్సిడెంట్ గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్తా అందులో ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి ఇప్పటి నుంచి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం సౌత్ అమెరికాలో చిల్లీలో దొరికిందని చెప్పిన బాడీ ఈ బాడీ ఓన్లీ చూడడానికి ఓన్లీ సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంది యాజువల్గా మనుషులకి ఈచ్ సైడ్ ట్వెల్వ్ రిప్స్ ఉంటాయి ఈ స్కెల్టానికి మాత్రం ఈచ్ సైడ్ టెన్ రిప్సే ఉండి మెయిన్గా దీని హెడ్ కోన్ షేప్లో ఉండడం చూసి అందరూ దీన్ని ఏలియన్ 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 అని స్టార్ట్ చేశారు ఈ నేమ్లో ఉన్నతల్లానే ఉన్నాడు ఏంటి నాకు తెలియదు అయ్యా ఏదో సింక్ అయిందని పెట్టేసా ఇంకో కో ఇన్సిడెంట్ ఏంటో తెలుసా ఈ మూవీ పేరు ఏలియన్ పేరు ఒకటే అంట ఏటీఏ అయితే దీన్ని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు జెనెటిక్ టెస్ట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఇది ఏలియన్ కాదు ఒక నలభై ఐదు సంవత్సరాల బ్యాక్ చనిపోయిన ఒక ఫిమేల్ చైల్డ్ ఆర్ ఫీటస్ అని అండ్ ఈ హెడ్ ఇలా షేప్ రావడానికి జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నారు నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్స్ట్రా టెరిస్టియల్ ఉంది అని ఒక బాబు అయిన ఒక రోమర్స్ వచ్చాయి అండ్ దానికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ ఇది రెండు వేల పదకొండులో వైరల్ అయింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో మార్టా యోగ్రోనా అనే ఆవిడ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక యూఎఫ్ఓ క్రాష్ ఆమె దగ్గరలో జరిగితే అక్కడ సైడ్కి వెళ్ళిందంట అక్కడ ఆమెకి ఒక బర్నింగ్ మెటల్ కనిపించింది అండ్ దానికి దగ్గరలో ఉన్న ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న టూ ఫీట్ ఏలియన్ ఉందని ఈ ఏలియన్ స్పేస్ సూట్ వేసుకుని ఉంది అని వెంటనే దాన్ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి పెట్రో జావడోస్కోలో ఉన్న ఒక వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో రెండు సంవత్సరాలు పెట్టుకుందంట రెండు వేల పదకొండులో ఏమైందంటే దీని ఇమేజెస్ తీసి ఆమె ఇంటర్నెట్లో అప్లోడ్ చేసింది కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ ఏలియన్ ఫిజికల్ టెస్ట్లకు అయితే దొరకలేదు అండ్ నాకు చేసిన దానికి ప్రూఫ్ లేదు తోడ్ది సైబేరియన్ స్ట్రేంజర్ ఇది కూడా రష్యాలో రెండు వేల పదకొండులో సైబీరియాలోని ఫ్రోజన్ వేస్ట్ ల్యాండ్లో ఇద్దరు వాకర్స్కి ఏలియన్ బాడీ దొరికిందని చెప్పారు అండ్ దీన్ని వీడియో తీసి ఇంటర్నెట్లో పెడితే అది ఓల్డ్ వైడ్గా పెద్ద హిట్ అయింది కొంతమంది అయితే ఏలియన్ వచ్చిన షిప్ క్రాష్ అయ్యి ఇలా చనిపోయిందని చెప్పారు అండ్ కొంతమంది అయితే వన్ మంత్ బ్యాక్ ఈ షిప్ ఆకాశంలో వెళ్ళడం చూసామని చెప్పారు కాకపోతే రియాలిటీ ఏంటంటే దీన్ని బ్రెడ్ మొక్కలతో చేశారంట నేను మరీ అంత తెలవలా కనబడుతున్నానా ఓ మాదిరిగా కూడా కనబడట్లేదా జనం కూడా అదే అన్నారు దీన్ని ఆ ఇద్దరే బ్రెడ్ మొక్కలతో చికెన్ స్కిన్తో తయారు చేసి అక్కడ పెట్టి వీడియో తీశారంట కార్ కంపెనీస్ మధ్య కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా ఎర్త్ మీద నడుస్తుంది నెక్స్ట్ స్పేస్లో కూడా పోటీ పడాలని టయోటా కంపెనీ వాళ్ళు మూన్ మీద తిరగడానికి కార్ లాంచ్ చేస్తామని అనౌన్స్ చేశారు అండ్ దాని కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశారు ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న కార్ పేరు బేబీ లూనార్ క్రూజియర్ నాసా వాళ్ళు రెండు వేల ముప్పై కల్లా మూన్ బేస్ ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నారు సో అక్కడ తిరగడానికి పాపం కార్ కావాలని వీళ్ళు ఇలా తయారు చేస్తున్నారంట ఇది చూడడానికి సేమ్ మన ఎర్త్ మీద ఉండే కార్ టైప్లోనే ఉంటుంది కానీ ఫీచర్స్ చాలా ఉన్నాయి పెన్రోమిక్ వ్యూ ఉంటుంది అంట అండ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అండ్ కెమెరా సెన్సార్స్తో ఇది ముందున్న ఆబ్జె
స్పైడర్ వెబ్ స్టీల్ కన్నా ఫైవ్ టైమ్స్ స్ట్రాంగ్ అని చాలా సార్లు చెప్పాం కదా అయితే అసలు ఈ స్పైడర్ వెబ్ ని మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అయితే ఈ వీడియో క్లిప్ చూడండి ఫార్టీ ఎక్స్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ జూమ్ లో ఎలా ఉందో చూసారా ఇప్పుడు దీన్ని మన హెయిర్ తో కంపేర్ చేస్తుందాం అయితే చూడండి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది ఎంత పెద్దగా ఉందో సైజ్ లో హ్యూమన్ హెయిర్ చాలా చాలా పెద్దగా ఉంది స్పైడర్ వెబ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు గైస్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఇప్పటి వరకు ఫ్యాక్ట్స్ చూసారు మీకు ఎంత కొంత నచ్చి ఉంటుంది అనుకున్నా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఛానల్ ను చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి అప్పుడే మేము పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తే మేము పడిన కష్టం కూడా కొంచెం వర్త్ అనిపిస్తుంది సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు అనుకుంటున్నా వీఆర్ ఫ్యామిలీ వీడియో లైక్ చేస్తారు మీరు కూడా వీడియో లైక్ చేయండి ఒక ట్వంటీ కే లైక్స్ టార్గెట్ ఇచ్చేస్తున్నా చేసేయండి కంప్లీట్ చేసేయండి అండ్ కుదిరితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ కూడా చేయండి కొన్ని యానిమల్స్ వాటిలో అవే చంపుకొని తింటాయి కదా సేమ్ అలాగే మనుషులు కూడా ఇంకో మనిషిని తినేవాడంట ఒకప్పుడు ఈ తిరి చాలా కాలంగా ఉన్నప్పటికీ దానికి వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్ లేవు కానీ రీసెంట్ గా ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్ దొరికింది అండ్ ఆ తినడం కూడా ఒక రిచువల్ లో పార్ట్ గా తినేవాళ్ళంట మ్యాక్ డెలినియన్స్ అని ఒక ఇయర్లీ హ్యూమన్ గ్రూప్ పదిహేడు వేల నుంచి పన్నెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యూరోపియన్ ఏరియాలో ఉండేది వీళ్ళ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్న నేచురల్ హిస్టరీ మ్యూజియం వాళ్ళు వాళ్ళ బోన్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అలా చేసినప్పుడు గఫ్ కేవ్ దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ హ్యూమన్స్ బోన్స్ దొరికే వాటిని స్టడీ చేసినప్పుడే ప్రతి దాని మీద కూడా ఏదో ఒక మూల హ్యూమన్స్ ని నమిలిన మార్క్ కనిపించాయంట అండ్ ఈ బోన్స్ కి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తే అవన్నీ కూడా హ్యూమన్ డిఎన్ఏ తో మ్యాచ్ అయ్యాయంట అవి కూడా హ్యూమన్ బోన్స్ తో సేమ్ ఇలాగే రిమైనింగ్ సిక్స్టీ ప్లేసెస్ లో దొరికిన బోన్స్ మీద కూడా సేమ్ హ్యూమన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అండ్ అక్కడ కేవ్స్ లో ఉన్న ఆర్ట్స్ బట్టి చూస్తే వాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆ బాడీస్ ఇంది అంటే ఆ చనిపోయిన అతను హ్యాపీగా ఆఫ్టర్ లైఫ్ లో ఉంటాడని నమ్మేవాళ్ళంట అండ్ అలా చేశాక ఆ చనిపోయిన వాళ్ళకి గుర్తుగా ఆ బోన్స్ ని డెకరేషన్ లో యూజ్ చేసేవాళ్ళంట మంచి మంచి కట్టుబాట్లు మన ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ జరిగిన తర్వాత హాఫ్ సెంచరీలు కొట్టిన కేఎల్ రాహుల్ విరాట్ కోహ్లీ గురించి కాకుండా ఇంకో ఇండియన్ ప్లేయర్ మొత్తం న్యూస్ పేపర్లు అంతా నిండిపోయినాయి ఆ ప్లేయర్ ఎవరో కాదు ఒకసారి గెస్ చేసి కామెంట్ చేయండి అని చెప్తున్నా కదా అసలు మీ ఓహకే అందని ప్లేయర్ అందులో ఆల్రెడీ తమ్మై లో చూసుంటారు కదా సారీ అతనే మంచి ఫేమస్ ప్లేయర్ జార్వో కాదు హీస్ జార్వో ట్రైండెడ్ డెహ్రాడోన్ టాపర్ ఇన్ బ్యాచ్ జార్వో జెర్సీ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ అని ఇతను ఫీలింగ్ కాకపోతే ఏం లేదు ఇక్కడ అతను చూస్తేనే మీకు ఏమైనా గుర్తొస్తుంది ఎక్కడైనా చూసినట్టు ఎప్పుడైనా విన్నట్టు ఎప్పుడో చూసామే ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితం అన్నట్టు ఉంటుంది ఉంటది ఎందుకంటే ఇతను ఇలా గ్రౌండ్ లోకి రావడం ఇదేమి ఫస్ట్ టైం కాదు అండ్ లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అయితే చాలా జరిగింది అసలు ఈ జార్వో అనే అతను ఎవరు ఎందుకని ఇలా మ్యాచెస్ మధ్య జెర్సీ తీసుకుని ఆడడానికి వచ్చేస్తున్నాడు ఇలా వస్తుంటే అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అండ్ ఎందుకని పర్టికులర్ గా ఇండియా మ్యాచెస్ కే వస్తున్నాడు అండ్ ఇండియన్ జెర్సీ వేసుకుని ఎందుకు వస్తున్నాడు అండ్ ఇలా వస్తే లీగల్ గా ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు ఇదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాకపోతే ఇలాంటి వాడు ఒకడు ఉన్నాడని ఫస్ట్ టైం మనకు తెలిసింది అయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో జరిగిన ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ సిరీస్ లో అప్పుడు జరిగిన త్రీ మ్యాచెస్ లో ఇతను పిచ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఫస్ట్ టైం నార్మల్ గా టీమ్ ఇండియా వైట్ జెర్సీ వెనక జార్వో సిక్స్టీ నైన్ వేసుకుని ఎంటర్ అయ్యాడు అయితే తను కంప్లీట్ గా నార్మల్ ప్లేయర్ లా బిహేవ్ చేస్తూ అటు ఇటు తిరిగాడు అండ్ ఫైనల్ గా గ్రౌండ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చి బయటకు రమ్మని అడిగితే నేను ప్లేయర్ ని ఇదిగో బీసీ సింబల్ అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ కన్విన్స్ చేసేసాడు కానీ ఫైనల్ గా బయటకు పంపించారు అండ్ సేమ్ సిరీస్ లో లార్డ్ స్టేడియం లో జరిగిన మ్యాచ్ ఫోర్త్ డే లో అయితే రోహిత్ శర్మ అవుట్ అయ్యాడు అండ్ నెక్స్ట్ కోహ్లీ వస్త్ర అందరూ చూస్తుంటే నార్మల్ గా నార్మల్ క్రికెటర్ లాగా ప్యాట్స్ అవి కట్టుకుని హెల్మెట్ అండ్ ఫేస్ కి ఒక సర్జికల్ మాస్క్ పెట్టుకుని ఆడడానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ క్రీస్ మీద ప్రిపేర్ కూడా అయిపోయాడు అండ్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత అతను అసలు ఆ స్టేడియం లోకి రానివ్వకండి అని చెప్పి ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు ఆర్డర్ ఇచ్చింది అయితే మళ్ళీ ఓవల్ స్టేడియం లో జరిగిన మ్యాచ్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ చేస్తుంది అండ్ మోయిన్ అలీ అండ్ జానీ బేస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు కూడా మళ్ళీ సడన్ గా ఈ జారో బాల్ తీసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బాల్ వేసాడు అండ్ ఈవెన్ ఆ ఇన్సిడెంట్ లో అతను వచ్చి జానీ బేస్ట్ కి డాష్ ఇచ్చాడు అండ్ దీనికి అతని మీద సస్పెన్షన్ ఆఫ్ అసాల్ట్ కింద కేసు కూడా బుక్ చేసి అరెస్ట్ చేశారు అండ్ ఈసీబీ వాళ్ళు అన్ని క్రికెట్ గ్రౌండ్స్ కి కూడా ఇతను బ్యాన్ చ
ఉన్న అన్ని స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ స్టేడియంస్ కి వెళ్ళడానికి రెండు సంవత్సరాలు బ్యాన్ చేశారు అండ్ మొన్న ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ లో కూడా ఇలా చేసినందుకు ఐసీసీ అయితే తనని మొత్తం వరల్డ్ కప్ కే బ్యాన్ చేసింది అతను ఎక్కువగా ఇండియా మ్యాచెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఫేమస్ అవడానికి ఆబ్వియస్ గా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన రీచ్ వల్ల ఇండియా మ్యాచెస్ కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే ఇండియా మ్యాచ్ ఉంటే స్టేడియం కి ఆల్మోస్ట్ క్రౌడెడ్ చాలా ఉంటది సో అంత క్రౌడ్ లో ఇతనికి ప్రాంక్స్ చేయడం ఈజీ అయింది సో అందుకే ఇండియా మ్యాచెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు సో ఇతను జస్ట్ ఫేమస్ అవడానికి దీన్ని యూస్ చేసుకుంటున్నాడు అయితే ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో కూడా రెండు సైడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఇతను వర్షన్ కూడా చూద్దాం ఇతను అంట ఇది చేసేది సరదాకో ఆర్ అక్కడ వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదంట ఇతను ఇలా చేసేది ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని మ్యాచ్ సెక్యూరిటీ లో ఉన్న వీక్నెసెస్ ని లూప్ హోల్స్ ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి అంట ఒక రకంగా చూస్తే ఇది కూడా పాయింటే మామూలుగానే మ్యాచ్ టికెట్స్ దొరకట్లేదు అలాంటిది ఇతనికి వీఐపీ టికెట్స్ దొరికాయి అండ్ ఇండియాకి వీసా తెచ్చుకుని మరీ వచ్చాడు ఎలా జరుగుతుంది ఇది అతను క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కి ఇంత దగ్గరగా వెళ్లే వరకు కూడా ఎవరు ఆపలేకపోయారు మొన్న మ్యాచ్ లో అయితే విరాట్ కోహ్లీ తో మాట్లాడడానికి వచ్చాడు ఇది సెక్యూరిటీ లో చాలా పెద్ద వీక్నెస్ ఎందుకంటే ఒక నార్మల్ ప్రాంక్ స్టార్ ని ఆపలేకపోతున్న సెక్యూరిటీ ఇన్ కేసు నిజంగా ఎవరైనా ప్లేయర్ హామ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి ఆపగలరు చెప్పండి ఇలా చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇతను మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆపాలి ఎందుకంటే ఇతను చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇలా తయారయ్యి పిచ్చెస్ లోకి వెళ్తే చాలా డేంజర్ సో ఇతని మీద బ్యాన్స్ తో పాటు సెక్యూరిటీని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆరు ఇతను చూసి ఎవరైనా వెళ్లి క్రికెటర్స్ ని కలవచ్చు ఫేమస్ అయిపోవచ్చు అని కూడా ఏమైనా థాట్స్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే మాత్రం వాటిని ఇప్పుడే ఆపేయండి ఎందుకంటే మీరు ప్రాంక్ లాక్ అవడం నార్మల్ గా మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ మీద లవ్ తో పిచ్ మీద వెళ్తే దాని తర్వాత మీరు చాలా సఫర్ అవుతారు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తా లాస్ట్ ఇయర్ బెంగళూరు లో ఇండియా శ్రీలంక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు సెకండ్ డే రోజున చిన్న స్వామి స్టేడియం లో మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు నలుగురు కుర్రోళ్ళు గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయి స్లిప్ లో ఉన్న విరాట్ కోహ్లీతో ఫోటో దిగారు వెంటనే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశారు అండ్ అరెస్ట్ చేసి బయటకు తీసుకెళ్లి వదిలేదు వాళ్ళ మీద సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అసాల్ట్ ఆర్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ టు దిటర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఫ్రమ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ హిస్ డ్యూటీ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ క్రిమినల్ ట్రీ పాస్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ బుక్ చేశారు అండ్ సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రూవ్ అయితే ఇతనికి రెండు సంవత్సరాలు జైలు అంట రిమైనింగ్ కేసెస్ కు ఒక్కోదానికి మూడు నెలల జైలు సో ఫ్యాన్స్ ఇలా లోపలికి వెళ్తే అక్కడ పోలీసులు ప్లేయర్లకి సరిగ్గా సెక్యూరిటీ ఇవ్వట్లేదని మాట వస్తుంది కాబట్టి పోలీసులు పోన్లు జాలి పడి అయితే వదిలేదు అండ్ ఇలా ఫొటోస్ దిగి వెళ్లిన ఫ్యాన్స్ అయితే జైల్లో ఉన్నారు అనే విషయం కూడా ప్లేయర్స్ కి తెలియదు సో ఫైనల్ గా బొక్కపడేది ఎవరికి గ్రౌండ్ లో వెళ్లి ఫోటోలు దిగిన వాళ్ళకి ఈ శాంపుల్ మాత్రమే ఇలా చాలా కేసెస్ ఫైల్ అవుతా ఉంటాయి క్రికెటర్స్ కాళ్ళ మీద ఫ్యాన్స్ పడి ఫోటోలు దిగడాలు అయితే చూడడానికి మనకు చాలా బాగుంటాయి కానీ దాని వెనకాల జరిగేది చాలా మందికి తెలియట్లేదు ఒకరిని చూసి ఒకరు ట్రై చేయాలనుకోకండి నార్మల్ గా ఫ్యాన్స్ వెళ్తేనే ఇలా ఉంటే ఆ జార్వో గార్డ్ ఇలాగా ప్రాంక్ అన్నారనుకోండి ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తుంది మా టీం నేర్పించే ఫ్రీ స్టాక్ మార్కెట్ కోర్సు యొక్క పీడిఎఫ్ లు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం ఏం చేస్తాం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో పీడిఎఫ్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మీకు ఫ్రీగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం దానికి మీరు చేయవలసింది మేము డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ తో ఏంజిల్ వన్ లో ఆర్ మోతీలాలో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐడియా అండ్ నేమ్ ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో పంపండి మన వీక్ తర్వాత మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు యాడ్ చేస్తాం డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఏంజిల్ వన్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి అండ్ మోతీలాల్ కోసం అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ వీడియో కింద ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మొత్తం చేసిన లవ్ యూ సో మచ్ వీఆర